No i popatrzcie sami, zobaczcie. To ja nie wiem, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego to nie jest płatna atrakcja, takie piękne miejsce, a w innych miejscach trzeba płacić za byle co. My to rzadko robimy dwie atrakcje w ciągu jednego dnia, ale tutaj zaraz obok jest taka właśnie ciekawa rzecz do zobaczenia za 0 zł. Widoki są po prostu przepiękne, tam widać pokryte jeszcze śniegiem góry, pięknie i nikogo nie ma, zupełnie nikogo. Zobaczcie jakie wielkie drzewo, stare, piękne, tak trochę tu w cieniu, to nie wiem czy widać, ale wiecie co, ja spróbuję pokazać jak ono jest szerokie. Normalnie cztery albo pięć takich śnieżek by trzeba było, żeby objąć to drzewo tutaj. Fajne miejsce, jest cichutko. Tam strumyczek, śpiewają ptaszki, nikogo nie ma. Pięknie. A ja musiałam sobie założyć chusteczkę, bo po prostu tak wali słońce. No i proszę, to nie zajęło nam dużo czasu. ta, -da! Jest piękny amfiteatr. Nie jest wprawdzie taki może wielki i okazały jak inne miejsca, które są płatne, ale w porównaniu do Troi, w której są tak naprawdę kamienie i trzeba zapłacić. No jest tam taki malutki amfiteatrzyk, ale to nie o ten amfiteatr tam chodzi. Tak więc są miejsca, gdzie zapłacisz mnóstwo pieniędzy za to, żeby zobaczyć parę kamieni. Tak więc w porównaniu do tamtych miejsc tu, moi drodzy, to jest kolos. Zapytaj. A tam jest taka budka. Ojejku. Tam jest taka budka i tam są panowie. Ja nie wiem właściwie, bo to miejsce jest nie bezpłatne. To nie jest kawiarnia. Nie jesteśmy pewni jakby strażnicy czy coś. Nie wiecie ich zapytać, czy możemy tu zostać na noc. A ja jeszcze chciałam poeksplorować, bo tam jest jeszcze są miejsca, jeszcze inne rzeczy, które można tutaj zobaczyć.
Tutaj jest ścieżka, tam jest strzałka, pokazuje mi, a tam są kozy. O, dziewczyny są trochę nieśmiałe i uciekają. Po reakcji tych kóz nie mam, że nie ma tutaj dużo turystów, bo po prostu czują się jak u siebie. Dobra, mogę to ściągnąć, bo już nie ma tutaj słońca. Idę w cieniu. Pięknie. A tu drzewo figowe, ale jeszcze są niedojrzałe figi. Ale jest całe oblepione, całe oblepione po prostu. No i popatrzcie sami, zobaczcie. To ja nie wiem, niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego to nie jest płatna atrakcja. Takie piękne miejsce, a w innych miejscach trzeba płacić za byle co. Dlatego warto szukać, warto szukać. Ja tu chyba napiszę na bloga taki artykuł właśnie, jak ja szukam tych naszych miejsc, bo to e, trochę e, jest różnych źródeł. Z róż... Jak zwykle zasapałam się i tyle mam do powiedzenia. I nie mam kija, już wszystko muszę trzymać w ręku, bo mam złamany kij. I kurczę, widać jestem w rozlegniżu. W negliżu, bo już było tak gorąco, że się porozbierałam. Napiszę swego czasu właśnie taki artykuł, jak ja szukam tych różnych miejsc, bo czerpię z wielu różnych źródeł i dlatego coś znajdę tu, coś znajdę gdzieś indziej, to jakaś apka, to jakaś strona, to gdzieś coś zobaczyłam u kogoś na Instagramie i sobie notuję to wszystko i później, a jak już jesteśmy, to szukam wśród swoich notatek w okolicy, które są rzeczy, które mieliśmy odwiedzić. A, no ale co tam, koniec gadania, teraz oglądamy. Co więcej, w takich miejscach można sobie wszędzie wejść, bo znowu w tych płatnych atrakcjach tam będzie płotek, koniec, już nie wejdziesz. A tu wejście oczywiście nie jest najłatwiejsze, ale spokojnie, nawet ja dam radę. O, po, uwaga, muszę położyć telefon do ślisko. Ok, jestem w środku. Tutaj, ojejku, tutaj jest straszne, och, tutaj jest taka półka w sam raz na to, żeby było ciało i tu do góry widać, jak jest wszystko opalone, więc domyślam się, że po prostu po złożeniu tutaj ciała, to ciało zostało spalone. Nie wiem dlaczego, ale zawsze wszędzie jest łatwiej wejść niż zejść. Zawsze jak się schodzi, to można po prostu się naprawdę połamać i trzeba uważać. No, ale łatwo i tak super, super łatwo i fajne miejsce. Idę jeszcze zobaczyć ten ruiny Akropolu. jak one fajnie mi się przyglądają, nie? Jak co kaman. I co teraz? Dzień dobry, mogę zrobić panu zdjęcie albo film. Kolejny pan żółw. O, ten tu nawet taki spory jest. Piękny. Dzień dobry. Gdzieś doszłam, ale to chyba nie o co chodzi, bo tutaj tak naprawdę a niewiele, no jakieś widać coś, ale to chyba nie to. Nie. Tutaj jest jakby taka niby ścieżka, ale ja nie wiem, czy to ta wydeptana przez kozy, czy faktycznie to jest ta właściwa ścieżka. Już nie ma więcej żadnych znaków. Trudno powiedzieć. Nawet trudno 
tak do końca, gdzie tu jest ta ścieżka. Wiecie, właśnie jak a, lubicie odkrywanie, to ja polecam taki odcinek, który nagrałam właśnie z takiego miejsca w Turcji. On oczywiście, link będzie w opisie i tam na końcu. A, I tam też było takie fajne miejsce właśnie. Tam były wykute w skale, mm, wykute w skale takie grobowce. I też miejsce za darmo, mało popularne i o wiele ładniejsze niż inne płatne, bo też takie grobowce można zobaczyć niedaleko Fetie, ale tam było więcej i za zero złotych. Nie ma, nie wiem gdzie to jest, nie ma pojęcia, tu jest nic po prostu. Chyba jutro przyjdę jeszcze, bo widzę, że zostajemy na noc, bo tam widzę rozłożony już nasz samochód, tak więc Możemy tu zostać na noc, a, więc idę karmić niedźwiedzia. No naprawdę nie można lepiej było trafić. Tutaj jest amfiteatr, a tutaj proszę bardzo jesteśmy my. Dzisiaj rano ponownie wybrałam się na poszukiwanie skarbów i daleko nie trzeba było szukać. Piękny grobowiec, naprawdę jest duży, mojego rozmiaru można by powiedzieć, na wysokość, a może nawet wyższy, ale trudno powiedzieć. Wyższy. Ja, ja to zawsze mam problem z określeniem wysokości czy szerokości. Mężczyźni są w tym znacznie lepsi, dlatego mężczyźni właśnie łatwiej parkują samochody. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego miejsca. Po prostu zobaczcie. Fantastycznie i słyszycie? Ptaszki. Cisza. Po prostu bezcenne. A zaledwie 50 km dalej tłumy ludzi. Tłumy ludzi. Tak więc piękne miejsce. Warto tutaj przyjechać. Odpocząć. Dobra, chodź. Chodź, idziemy, chodź. Tam też widzę, są takie właśnie grobowce. Podejdę za chwilkę trochę bliżej. Trochę trudno się zorientować, gdzie tu droga prowadzi. Nie ma drogi. A jakoś tam przejdziemy boczkiem, boczkiem. O! 
Tu już jest jakby kawałek ścieżki. Coś w tym stylu. O proszę. I są. Oczywiście w opisie filmu e, wpiszę nazwę tego i e, przypominam, że pinaski do wszystkich miejsc, które odwiedzamy, to są do dostania na blogu i link też jest oczywiście w opisie. I Bella pędzi pierwsza zwiedzać. Nie wchodź tam do środka. Bella, chodź tu. A, ona sobie zrobiła budkę. Tam cień fajnie. Bella. Bella, gdzie jesteś? Chodź tu. No chodź. Idziemy. Wszystkie te grobowce mają ślady opalenia tak jak tamten poprzedni, który wczoraj widziałam, więc widać, że faktycznie w zwyczaju było spalanie tych złok. Wkładali tutaj do tego grobowca i palili te złoki. No, co czujesz, Bela? Powiedz nam. A tutaj proszę, palili całkiem niedawno. No to oczywiście już współcześni ludzie, ale to jest kwadera na trzy osoby. Popatrzcie, raz, dwa, trzy. Trzy półki są tutaj wyzrożone, czyli taki grobowiec rodzinny. Ok. No, trzeba rozruszać stare kości. No i gdzie i nie ma ścieżki, kurczę. Może tędy. Nabela to czasem pomaga, bo ona pokazuje, którędy iść, bo ona czuje, jak tutaj albo ktoś inny, albo zwierzęta przychodzą i często pokazuje, w którą stronę, ale wiesz co, no to jest droga do nikąd, kochana. O, może tu wejdę na tą górkę i będę widziała z góry mniej więcej, w którą stronę iść. Ale te widoki, słuchajcie, piękne są. Tam akurat w tą stronę jest pod słońce, więc pewnie nie za dużo widać. Ale ja widzę. Dobra, idziemy do góry. Pani Zadyszka. Dobra. No to mniej więcej tak jak tam. Czyli a, są jakieś kamienie, widać. A jakby ruiny różnych budowli ale trudno bliżej określić, co to jest. Nie szkodzi. Bardzo fajna wycieczka. Bombastycznie. Tutaj już będziemy sobie szły cieniem, tam do góry. A tutaj jest pełno takich różnych fragmentów. No szkoda troszeczkę, że nie jest to lepiej opisane, no ale cóż tam. Nie będziemy marudzić za 0 zł. Natomiast ja chcę dojść do tamtej góry. Tutaj za drzewami teraz nie widać. Tam jest góra, która jak sitko jest wydrążona tymi właśnie grobowcami. Tylko one już nie są takie spektakularne, przynajmniej nie wszystkie, a większość z nich to po prostu takie otwory. Ale wygląda to nie z tej ziemi. Tutaj z tego punktu pięknie widać tą skałę, o której mówiłam. Zaraz odpalę drona, jak łaskawie poleci, to nagram Wam.
jak Wam się podobało takie zwiedzanie. Nam z Belą bardzo, ale teraz jest nam strasznie gorąco, więc idziemy do obozu. Jedne z lepszych miejsc, naprawdę rewelacyjne miejsce. Wszystkie nasze pineski są dostępne. Tam jest link, jak można te dones... doneski, te pineski zdobyć. Jeżeli tutaj teraz jesteście i oglądacie ten film, to już jest bardzo dobry znak. No niełatwo jest zrobić tutaj taki film i mówić coś o sobie albo namawiać Was, żebyście zdecydowali się zostać patronem. A jest to tak trudne jak znalezienie dobrego miejsca do nagrywania. I tutaj jestem pod jakimś domkiem po prostu opuszczonym. Znalazłam ten cichy kącik, żeby Wam powiedzieć kilka słów. Prowadzę ten kanał już od ponad roku, a podróżujemy obecnie dwa lata. I mamy budżet na podróże, ale ten budżet to nie jest, wiecie, guma do majtek. Nie rozciąga się w nieskończoność, a jak się okazało, to robienie tych filmów jest kurczę, trochę kosztownym hobby. Stąd też mój apel o to, żeby ten kanał wesprzeć. Trzeba mieć sprzęt, ale to nie wszystko. Sprzęt się niestety psuje i trzeba go raz na jakiś czas wymieniać albo dokupywać, a to kartę, a to to, a to tamto. Następna sprawa to jest płatne licencje. Samo prowadzenie bloga, to co piszę u siebie na stronie, pcham do przodu. Tu już musisz mieć i hosting, i nazwę, i to, i tamto. Program do obróbki zdjęć, wiecie, program do składania tych filmów. To wszystko kosztuje pieniądze, realne pieniądze. I to się tak, wiecie, na warstwie jedno za drugim jest tego coraz więcej. A też w miarę jedzenia apetyt rośnie, jak to mówią, czyli chciałabym robić to lepiej, chciałabym może mieć na przykład lepsze podkłady muzyczne, ale już to kosztuje, tak? W moich filmach, jak oglądacie, może zwróciliście uwagę, że cały czas powtarzają się te same piosenki, dlatego że te są bezpłatne. Ja chcę więcej, no to muszę zapłacić. I tak za wszystko trzeba zapłacić, tak? Za co zapłacić, za tamto zapłacić, e, za wszystko, no... Świat niestety jest materialny. Stąd też właśnie moja prośba, żeby wesprzeć ten kanał. I teraz możliwe jest to przez YouTube. Można um, 
wesprzeć bezpośrednio na YouTube i to jest super opcja, bardzo mi się to podoba, to jest bardziej praktyczne niż Patronite, bo tam trzeba założyć profil i to już nie każdemu się chce. Natomiast tutaj po prostu na dole, jak widzicie moją nazwę, to jest wesprzyj i jak klikniecie w to, to są trzy progi. Pierwszy próg to 10 zł, no, więc może macie 10 zł miesięcznie, nie zrobi Wam to wielkiej różnicy, natomiast dla mnie, wiecie, jedna, druga, trzecia osoba, no to zrobi sporą różnicę w moim budżecie i pokryje choćby koszty internetu. W podziękowaniu ja będę Wam udostępniać materiały tylko i wyłącznie dla patronów.